神话般的西川大陆上，人类与魔族纷争不断。两百年前，光明帝国皇家军团与魔族大军展开激烈争斗，帝国皇帝林坚义不幸战死。而人类诸侯趁乱分歧，兵伐不止，最终皇室一脉被迫举足牵手西南，远经流风市，雄据西北，自立为王。大将子川云率兵席卷中原，号天下以子川。人类势力分裂，佛族越发虎视眈眈。整个西川大陆兵连祸结，民不聊生。而后，光明王耀世而出，一统西川大陆，五族从此卸甲投戈，终迎来光明盛世。帝国历七七八年，只是一届旗本的未来光明王子川秀。正奉命带领第五师团坚守横川战场，并不知历史的齿轮已然启动，属于他的传说正在展开。
们都打不过了，都撤退吧。搞清楚了，是格杀的部队。那阵仗真够有排场的。格杀号称魔族第一勇士，手下的部队可是精锐中的精锐。那也不能退。如果我们现在撤退，横川的整个防线都会被牵连。周军，准备迎敌。检查战马装备，准备迎敌。哎，那些绿皮蛮子什么情况？有其他师团拦截了？不像。报，敌军内部发生混乱，原因不明。还有这好事，咱们上吧。把你脑子从靴子里拿出来想想，束着黄金狮子旗的大军能轻易出现混乱？我去问问大人有没有指示。都是大大大人让我这穿的，喊人呢？后山睡睡睡，叫叫。小川川，什么要紧事啊？士兵又哗变了？那是迟早的事，等他们发现你用假人糊弄他们。那就是魔族杀过来了！哎呀，可不得了，咱们赶紧逃命吧！哎，大人，我们还没有说。嗯？哎，不早说，吓我一跳。大人，来犯的魔君大约有五万人。而且还有战斗力极强的装甲兽，我们本来毫无胜算，可不知道为什么他们忽然退军，还很狼狈的样子。我们拿不定主意是否追击，请大人指示。有谁想追击吗？罗杰父亲们，他极力主张追击。那就让他追去吧。可是大人，放心吧，罗杰小队是骑兵，打不过可以跑嘛。就算跑不了，我也已经做好了万全的准备。我考察过了，这里风水好，罗杰安葬在这里可以隐蔽后代。你，子川秀。大人怎么说？大人下令，让你进攻。<笑>得令！一团得令！队伍出发，为家族而战！冲！大人怎么会下令出击？万一有诈？嗯，大人下令，有诈就是罗杰命。这，这也太儿戏了。哼，我们这位大人，哪次不是儿戏？嗯，神族之花，罗杰，你小子可别让我失望啊！
跟杜鹃往后撤。太顺利了，难道是诱敌之计？不可能，那些绿皮蛮子演不了那么好，就算是全能，也是大好机会。全军压下！白城，你被全力命令全军。延误战机，我宰了你，还不就成立？是。杀！四川甲子大军来了。杰追到那辆马车没有？但愿他能给我一个惊喜。这，这战场上的魔族士兵，大部分已经被歼灭，逃走的都是兽人和其他种族的杂牌军，追不追？没必要追了，通知全军收拾战场。罗杰人呢？那家伙刚派了一个骑兵回了长化，说要继续追击。再派两只骑兵去接应，免得那个笨蛋被包围。这些绿皮蛮子也不算真蠢，这次竟然值得用半兽人努力当炮灰了，还不是跟我们学的？自从家族收编远通之后，不也是拿半兽人当先锋吗？这倒是，跟上。半兽人身强体壮，一身蛮力，不用白不用。还在想刚刚俘虏说，魔族主副将被刺杀的事儿？难道你就不奇怪？嗯，确实奇巧
。啊！我是蒋大人，收拾战场不许生气，就交给你了。说风就是雨啊！魔族这就撤退了。还真是不经打呀、啊！这这这这一切都要归功功于这大大人的神机机。古雷，你结巴成这样就别拍马屁了，不适合你。哎，大人，大人，我回来了。嗯。哟呵，你这是要做什么？大人，我可不是你想的那种人。大人，您先瞧瞧再说。我啊，古雷，去营寨外面守着，没有我的命令。谁都不准进来，领领命。哎呀呀，如此美丽动人的柔弱女子，竟然在打打杀杀的战场上出现。美女，你一定吓坏了吧？大人，他坐的那辆马车镶着这么大的宝石，还有好多魔族精英士兵，那些魔族还喊着保护什么花来着？神族之花，这衣服一看就价值不菲啊！哟，还是金发蓝眼，这位美女可是高级魔族啊！嗯，让我猜猜，美女，你是魔族将领的妻妾？哇，打仗还得妻妾，魔族也太滋润了！大人。今晚轮到咱们享福了！哎呀，那多浪费啊！这可是发财的好机会啊！我早就听说远东的贵族官员们会出高价购买魔族美女，我看他这姿色，肯定还能卖个好价钱。大人，要不我现在就去联系一下？嗯，哎，啊？木西本大人，啊，坏了！呃，大大大大人有有要事，不不，行了，我有重要军情要向大人汇报。你们别过来！呃，不不不，不能进！给我闪开！今天你假冒其本的账，我还没找你算，你到底想做什么？再给我们看一眼。就一眼，一眼就够了。在传笑，我刚觉得你不是个草包，你就干出这样的事。哎，我不是，我没有，你别瞎说。大人，我先撤了啊，你多保重。背信弃义的家伙，你给我等着。哎呦，哎呀，好险啊！小川川，你听我说呀，他是魔族皇族，我只是在审问他。谁信你的鬼话？你别光看，倒是说句话呀！哎，可你哥哥，明明打算对我。我乃神族第三公主卡丹，我要求给予符合我身份的待遇。别看了，这确实是代表魔族皇室的黄金狮子令牌。魔族公主怎么会出现在战场上？我哪知道啊！刚正想办法问呢，你就冲进来了。话说回来，他真当这是魔神皇宫呢？敢提那么多要求
，什么要喝清晨第一缕阳光照射过的露水，谁起得来啊？除了你，都起得来。当务之急是，怎么处置这位魔族公主？哎呀，我只是个棋本，带三万大军已经够累了。这种麻烦事儿啊，我还是传信回要塞，让家族的大人物们头疼去吧。我还有一件重要军情要汇报。仗都打完了，还能有什么事儿啊？大人。魔族主副将在开战前被人刺杀身亡，这才导致大军陷入混乱。哇，这么巧，还真是天佑我紫川家族啊！<笑>哎呀，别想那么多了，你把还在前线的部队都召回来，准备回要塞，剩下的魔族就交给别的部队吧。交给别的部队？嗯，我们吃肉总要给别人留点汤嘛。哎呀，还得找个营帐睡觉。这魔族公主真难伺候。刚刚还一副草包模样，现在又考虑的这么滴水不漏。紫川秀这人，大人。这次说什么也得给我个一等功吧？你可是带了个大麻烦回来，还军功呢？咋说也是个公主，杨明华那个老东西，就算对咱们远东军再有意见，也不能否认这一点吧？哎，咱们总统领杨明华大人英明神武，他的心思可是尔等能猜得到的。我呸！他个老小子敢？他不怕咱们向总长大人上诉吗？少说两句，当心被监察厅请去喝茶。怎么可能？难道监察百官的监察厅也沦为杨明华的走口了？到要塞了。这马车也太好骑了！你们先回军营，我去述职。好，千万照顾好我们那位公主奶奶。领命。秀大人，谢谢您。哎呀，萝卜大人也真是的，怎么能让你一个女孩子搬这么重的东西呢？麻烦您了，大人放在这里就好。不用客气，以后有什么需要帮忙的，尽管麻烦我。紫川秀大人，萝卜大人正在召开临时军务会议，请您在办公室休息片刻，待稍后就到。好，你忙吧，不用管我。嗯。哟，五十年份的。阿秋，你回来了。紫川秀，你又偷我的酒。大人，按照家族条例，家族军官上班时间禁止饮酒。你一向遵守军纪，执法如山，是远东将士的楷模，怎么能在办公室内私自藏酒呢？要是今天这事儿传出去了，可是有损大人您在远东的声誉呀。<笑>再说了，喝酒伤肝呐。我这不是忧心大人你的健康，为你分忧吗？嗯，你这混蛋小子，<笑>老规矩，下次补偿您喝六十年的。这是第几个下次了？<笑>来来来，别气了，就当为我这次的大胜仗庆祝。哎、嗯，你小子这回干的不错，上都那边也传回嘉奖令了。这次竟然有嘉奖，嘿嘿，是不是给我升官了？家族命你即刻带魔族公主回上都复命，并将你晋升为副统领。嗯、哎呀呀！脏<咳>死了！副统领，越过红衣基本
直接晋升为副统领。<笑>哎呀，想我从小棋武士一路摸爬滚打七年才到了棋本，本以为越往上越不好升，没想到直接跳级了。哎呀，我也终于可以跟你一样坐在办公室找个养眼女秘书了。<笑>别高兴得太早，这个命令是杨明华颁布的，他什么意思，你会不知道。总统领大人高瞻远瞩，慧眼识英雄。他晋升我为副统领，当然是为了表彰我这样的子川英杰，为青年一代树起榜样。别和我说这些鬼话，我宣誓效忠的是子川家族，我是子川家族的家臣，不是杨明华的家臣。难道你在怀疑我，还是说，七年前他怎么对你的，你都忘记了？七年前，七年前，刘峰家族兵破上路，义父，先宗长远信大人崩落于危难。杨明华妻一妹子川宁年幼，妄图篡权夺位，为解上头之困。我子川秀不得已带兵强行包围统领处，阻止杨明华割地求和。你也不会。后有千里追袭，将刘峰贼寇驱逐出境。班师回朝之日，却被杨明华以叛国谋逆的罪名，送上了军事法庭。现如今，杨明华飞横跋扈，无人能知，不臣之心，人尽皆知。阿修，我以家族前辈的身份命令你，尽一切办法保护子川宁小姐。她是远行大人留下的唯一骨肉。大人放心，子川秀必尽心竭力。嗯，尽心竭力是吧？那把你的私房钱都交出来，还有我的酒。大人，尽心就是尽个心意嘛。至于酒钱，下次啊。这个臭小子。快点，快点！你家狗狗真真可爱啊！去慢用，出来！我去，你多吃点鸭眼睛。哎呀，给他送个行而行，非得选个这么贵的地方。畜生！哎，这是我晋升的所有存款了。嗯，你竟然还有存款？我只有三两到手的军饷。都让我请客，今天看我不好好宰你们一顿！服务员，哎，干了干了干了干了！啊，先生你好。啊！明远，你这是怎么了？快阻止他！大人，恭喜您被晋升为副统领。一想到您再也不能做我们的长官，大家心里都非常难过。真的吗？我怎么一点都看不出来、啊嗯？大人，我的心都在滴血啊，好痛，好痛啊！心如刀割呀！有你们这样好的部下，我真的好感动，好感动啊！都舍不得走了，千万别！嗯，大人，回上都是,是统领处的命令，身为军人、嗯，必须严格执行上级的命令。哎，我们一同出生入死，患难与共，我是真的放不下你。既然我升职了，那也绝不能抛弃你们，所以我决定带你们一起回上都。我已经让罗波副统领签发了新的任命，让你们三个随我一同复命。来，为了庆祝，我们一起回上都，干了这杯酒。嗯
啊！这三个混蛋敢搞我是吧？哎，吃霸王餐，大明我不是，我没有。大人，杨明华召阿秀回来，必定是因为阿秀立了大功，他有所忌惮。那杨明华为什么还要将他破格提升为副统领？其实我担心的并非是紫川秀。紫川秀虽自小就行事散漫、目无章法，但他在远东的七年来，却极为尊重葛应星。我真正担心的，是他背后葛应星的态度。大人，阿秀和葛应星大人绝对不会投靠杨明华，做出背叛家族的事。为防患于未然，我已书信葛影星。而紫川秀那边，你和紫川秀兄弟情深，你的话，我相信他还是会听的。嗯，阿秀回来之后，我一定会去劝说他，绝不会让他行差踏错。嗯、杨明华的不臣之心，众人皆知，我也是忧心家族。斯特林，我现在能信任的人，只有你呀、啊。斯特林，并不辜负大人的期望。终于回来了，张都，你的美貌依旧啊！这，就是张都了。喂，大大人，有有什么吩咐？你把马车里的那位送到统领处等我安排，然后带队去兵站驻扎。领命，跟我来。今天我就带你们三个好好见识一番繁华美丽的上都。这里就是上都最繁华的商业区了。哇！哇！上都的路灯都这么有艺术气息。乡巴佬，哎，你看，那人干嘛呢？捡垃圾的吧？啊！别看我们，我们不认识你。哎呀！哎哎，就捡了。大人，嗯，乡巴佬是什么意思啊？是大陆上城镇区域居民对非城镇区域居民的一种统称。通常情况下，不带褒义。呃，还是不懂。那你总该记得我们是怎么称呼边境村庄上那些穿着兽皮、从不刷牙洗脸、一生也不洗一次澡的？哎，你干嘛去？配美人，妙啊妙啊！四人家其实早就破产了，假传玉牌都拿出来典当了。是不用找了，这束花就当是我送给紫川宁小姐的。啊
还是我自己来吧，不劳烦你了。哎，阿宁小姐，能为你买花是我的荣幸，请接受我的真心。哎，抱歉，这束花我不要了。哎，好，我还有事，请你让开。哎，阿宁小姐，让开。哎哎哎、不光是个混蛋，还是个色胚。这位美丽的小姐道歉。你，嗯，罗杰。哟，咋还对上眼了、啊？乡巴佬，你敢打我？不打听打听小鱼是谁？嗯、不知阁下是？我乃斯文家族斯文强。你你干干大。真是有辱斯文啊！走走走走走走走走啊！这这，你你你不要命了吗你？您意图攻击家族先总长紫川远星大人的独生女，家族总长的第一顺位继承人紫川宁小姐，现被我等忠勇之士一举拿下，是否要我送你去智布少好好聊聊？嗯，你血口喷人！我只是想送花给宁小姐，是不是？自然是宁小姐说了算。宁小姐，今日多有得罪，给我等着！帅呀、啊，大人！得。林和，记住你的身份。紫川秀，参见紫川宁小姐。起来吧，哥，你几时会到上都的？不回远东了吧？统领处还没有给具体安排，所以还不清楚，或许吧。好不容易又回来了，那就回家吧。我还带了四十多名亲卫兵，住在紫川府邸，恐怕不太好。有什么不好的？我最喜欢热闹了。这与理不合。哎，命苦啊！这又臭又脏的兵站可咋住啊？哎，当初我就不该进军队，风吹日晒，可怜我这绝美容颜了。嗯。是老样子，对吗？嗯。这么多年，还好吗？还不错，就是伙食太差了。嗯
。对了，家族现在的情况怎么样？很好啊，在杨明华总统领的英明领导之下，我们得以朝地狱的方向全速前进。怎么回事？嗯，他好大喜功，四年里连续三次向刘峰家族发动讨伐，结果。都给刘峰霜打得屁滚尿流的跑了回来，元老会因此要他去做解释，他还装出一副忠心受委屈、理直气壮的样子发表演说。嗯，刘峰家族必须灭亡，如果这是错，就让我错，我不会逃避责任，绝不后悔。当，居然就让他这样骗到了元老会。嗯，很有魄力的演说。如果把第一句除掉，后面几句，倒很像未婚女子爱上有妇之夫的表白。宁<笑>小姐，府里的守卫好像比以前多了。嗯，是禁卫军的人，叔父安排的。我本来不想要的，可叔父很坚持。总长大人做的没错，你毕竟是家族继承人，不能有任何闪失。哎，我现在几乎天天待在家里，能有什么闪失？啊哎、啊哥，你回来了真好。我。我还要去统领住述职。我给大家介绍一下，这是刚取得第五次横川会战大胜的紫川秀夫统领。各位统领大人好，葛影星大人好。哼，一个小小的副统领也敢闯入统领会议，真是不知好歹。雷轩，人是我带来的，你这是在骂我？嗯、这位就是雷迅大人吧？下官久闻大人家族第一高手的美名，嗯、如今得见，真是三生有幸啊！横川会战以少胜多，大败魔族，紫川秀副统领很了不起呀、啊！罗明海大人过誉了。阿秀，你在远东干得不错，没给远东军丢人。这都是大人教导有方，今后必将竭尽全力为家族效忠，定不辜负远东军骁勇之名。<咳>大人。赶了几天路，有些疲惫而已。大人，您多保重啊！总统领大人到。总统领大人，紫川秀副统领，你是什么时候回来的？总统领大人到。大人，紫川秀夫统领，你是什么时候回来的？下官也是刚到，本打算向总统领大人述职，无意闯入统领大人们的会议。既然来了，就坐下旁听吧。嗯，多谢总统领大人，能聆听各位大人的高见，下官实在不胜荣幸。先说魔族公主的事情吧，何应星统领，现在情况如何？魔族已经派人来谈判，但是不肯答应我们提出的条件。现在这件事情变得十分棘手，还需要您决断。大家的意见呢？怕什么？人在我们手上，难道我们还要乖乖的把他送回去不成？大不了就再和魔族打一仗嘛！哼，谁去打？你们中央军
，你雷迅除了上都怕是连北都找不着吧？说的倒是轻松。你怎么看？这件事确实很棘手，送回去有损家族威严，留下来也会招来不少麻烦。嗯，我也拿不准。子川秀，人是你俘虏的，你有什么想法？承蒙总统领大人的厚爱，魔族公主姿势体大，下官才疏学浅，万万不敢发表拙见。幕僚处的方案呢？我们认为，如果就这样把魔族公主送回去，无论对于民心还是家族声望，都会有所损害，所以绝对不能妥协。当然，如果谈判继续僵持的话，远东很有可能会再次面临魔族大举进攻，我们需要做好准备。嗯，说的没错。这样吧，之后我会再调派一些人前去远东增援。总统令大人，远东军历来有自己的一套体系，贸然调入其他人恐怕不妥。这一点你就不用担心了，我自会挑选家族最出色的人前去帮你。那我就多谢总统令大人的美意了。不过，魔族公主要怎么安置？虽然她是俘虏，但毕竟有公主身份，一直放在军营兵站也不太合适。这件事。就交给紫川秀负责了。你现在住在宁小姐府上，让魔族公主也住在那里，一来可以密切监视她，二来也不辱没她的公主身份。总统领大人，下官。阿秀，你就别推脱了。我听说这魔族公主可是个大美人啊！嗯，方进大人。紫川秀，没想到你还活着。弟弟，这是统领会议，你怎么能随意闯入？你似乎与紫川秀有些过节，我恨不得亲手杀了那个混蛋。等紫川秀回到上都，你有的是机会。各位大人，抱歉。下官得知多年未见的好友回到上都，迫不及待的想和他叙叙旧，实在是未能自控，罪该万死。现在的年轻人呢、啊，就是脾气急躁。弟弟，我说过你多少次了，要沉稳，请大人体谅。总统令大人，不如就让这对好兄弟去叙叙旧吧。紫川秀副统领，你觉得呢？请总统领大人成全，我对帝林大人也是十分想念的。紫川秀，明年的今天就是你的忌日！你这个混蛋，还光顾着吃啊，你也喊两句，难道让我一个人演独角戏？帝林，我们多年的恩怨，今天去做个了结。还是秀家对我好，还给我准备了好吃的。哎呀，秀家这一手好厨艺啊，我这几年只要一想起，做梦都在流口水。你怎么不感谢我专程给你送来？再说了，你竟然还叫秀家，你叫嫂子？哪有一回来不关心兄弟，先关心嫂子的？你是不是还在心不死？大哥，当初分明是你在头子里面动了手脚。赢了我和二哥，然后趁着我们没反应过来，你就屁颠屁颠跑去和秀家求婚了。要知道，他本来喜欢的可是我。嗯、地林，老子才貌双全，能文能武。要不是你用了龌龊手段，我怎么可能会输？你这种卑鄙无耻的小人，也配和我叫嚣？今天就是你的死期！才
来往双拳，能文能武。阿兄，你这脸皮可是越来越厚了。我说的是大实话啊，这次横川会战大胜，报纸上都说我是冉冉升起的将星。<笑>别冉冉升起了，小心陨落才是。杨明华已经把你列入了他的暗杀名单，一直派人盯着你。就说怎么我才会上都，他就知道我住在阿宁那儿了。今天我来这里，就是他受益的。他一直想试探你的实力。杨明华这么看着我，这份名单上还有谁啊？他最想杀的，当然就是戈应星大人了。你别看戈应星大人病殃殃的样子，杨明华前后一共派了十几名高手刺杀他，全部失败了，把杨明华气得够呛。我早晚弄死你，一切都不配。他是怕根应星大人那天举起讨伐叛贼的大旗，带着百万驻外军队杀回上都吧？那时候就算是中央军也抵挡不了。所以他现在打算插手远东军，削弱根应星大人对远东军的控制力。之前他在会议上提到，打算调人去远东。那个人就是我。这次调你回来，以及魔族公主的事情，正好让他找到了机会。大哥，远东毕竟是根应星大人的地盘，你这次去，最好将你的身份告诉根应星大人。不行，除了你和斯德林之外，我不相信任何人。哎，大哥，这些年在杨明华身边，辛苦你了。说什么呢？你在远东和魔族拼命。斯特林在上都和杨明华正面抗衡，难道就不辛苦？那二哥还好吗？杨明华第二个想杀的人，就是他。你也不用太担心，他平日有禁卫军保护，而且杨明华手上，也没有能够悄无声息的置他于死地的高手。杨明华会不会对阿宁动手？杨明华还打算杀死四川三星后，扶着四川宁小姐上台做傀儡呢，不会对他动手的，放心吧。我们差不多也该出去了，晚上在老地方见面，叫上斯特林一起聚聚。可是你的身份，我会小心的。嗯，阿秀，嗯，你这么玩后无损的出去，杨明华会怀疑我的。大哥，不要啊！乖，我会很轻的。你怎么越打越起劲啊？自己的兄弟下手，我比你更难受。你再忍忍，差不多行了。靠，不对啊，用颜料怎么还要揍我？你猜啊？地灵，这个卑鄙无耻的家伙！卡丹，你以后就安心的在这里住着，住多久都没关系。子琛宁小姐，谢谢。宁小姐，冰杖的人已经送走了。嗯，你饿吗？啊，大人，你这是被人打了？统领处效率还真高，这么快就给送了。哎，哥，你怎么了？我先去给你拿药。哎、我没事，你先别走。我有更重要的事情要跟你说。可你的伤，阿宁，有句话，我现在必须告诉你了。啊，哥。张专，有句话，我一直都想对你说。啊啊啊、小明明，小明明，哎，你别跑啊！
，帝林这个混蛋，明明在统领处他砸的比我多，凭什么让我来赔啊？阿秀少爷，斯特林大人来访。二哥，哈哈哈哈哈！阿秀，好久不见。那，哎呀，二哥，你轻点儿，没看见我还带着伤吗？怎么回事？杨明华这么快就对你下手了，伤势严重吗？都是大哥打的。我今天去统领处开会，杨明华安排大哥试探我，为了骗过那只老狐狸，只好演戏演全套了。哈哈，那大哥打得好。二哥，你这说的是人话吗？<笑>行了，你也别委屈了。幸好杨明华这次派的是大哥，你才只是受了点皮外伤。阿秋，现在上都情势复杂。我赶来就是为了提醒你，说话做事一定要小心谨慎。阿秀少爷，小姐让我来告诉您，晚膳已经备好。知道了，你下去吧。二哥，吃完晚饭，带我出去开开眼界呗。嗯。去，您小子作妖可别带我啊！副统领大人，开眼界分很多种啊，您的思想怎能如此肮脏呢？去你的！卡丹，我特意让厨师准备了一些上都特色美食，希望你能喜欢。我之前在书中看过许多菜式，一直都很想尝尝。今日终于有机会了，谢谢你，安妮。不客气。你愣着干嘛？哎哎，这个就老贵了。斯特林大哥，快进来坐。有点出息。啊！给你们介绍一下，这是我二哥斯特林，现任禁卫军副统领。大家好，这是白川、罗杰和明宇，他们是我在远东的下属。斯特林大人好。真帅。这位是魔族公主，卡丹。卡,卡丹公主，你好。斯特林阁下，很荣幸能认识你。我我也很荣幸<咳>。来来来，都别愣着了，大家快吃饭。嗯，老姐，别愣着了，快过去坐下。斯特林大人。我十分敬佩您。此前我听闻您在边防军事，以一支小队阻拦了刘峰家几万大军的进攻，您是怎么做到的？问你呢？哦，呃，那个，我确实拦住了刘峰军的进攻。你们什么时候回来的？我们今天上午才回到上都。呃。斯特林大人，您不舒服，啊？你们什么时候回来的？呃，斯特林大人，等会儿您能指点一下我的武艺吗？吃完饭，我和二哥还有事，下次再指点吧。为了庆祝哥哥回来，干杯！干杯！斯特林大人，您不能喝酒。呃，能喝，能喝。好，好，你们慢慢吃。我和斯特林还有点事，先走了。哎，我还想和斯特林大人多聊聊呢。我们是去办正事。哦，安宁小姐，多谢您今日的款待。斯特林大哥，不用这么客气的，子川府邸随时欢迎你来。哎，走了，走了。那我们就先告辞了。
你们来了，大哥。不太明白啊，他为什么每次都那么激动？我不就多喝了几杯吗？我看他巴不得我早点死，不打架。你们来了，大哥，嘿嘿，惊喜吧？大,大哥，你来这儿见我们，太危险了。放心吧。我确定了，没有尾巴才进来的。难得我们三兄弟重逢，当然要庆祝庆祝。大哥说的对，二哥就是太谨慎了。我们都多久没聚过了？想当年我们三个在上都可是横着走的。当年大哥带着我们收保护费的时候，那些权贵子弟看见我们拔腿就跑。你当时还一本正经的教育我们两个来着。亲口拿钱买冰淇淋吃的时候，这家伙吃的最多。喝<笑>一个。说真的，我好久没有这么放松过了。阿修，别掉以轻心，上都比远东战场更凶险，你一定要小心。上都的局势这么糟糕？不是一般的糟糕。杨明华已经拉拢了罗明海和雷旭，还有监察厅长肖龙，几乎整个上都都被他掌控了。把你们这最好的酒给大爷拿来。那几个人我打过交道，是上都元老家的子弟。我得走了，下次再去。嗯，你多加小心。放心。哎，也不知道什么时候，我们三个才能光明正大的聚在一起。现在的情况，一直拖着也不是办法。总长大人就没什么对策吗？还是说，他真的像外面所说的？这儿有点问题，别瞎说，都是谣传。不也有很多人说你是纨绔子弟、花花公子吗？是啊，是啊，我就是纨绔子弟、花花公子。来帮我吧，阿修，和我一起去见总长，效忠总长大人。二哥，在军校的时候，你、我还有大哥，都已经在紫川远星大人面前宣誓效忠阿宁小姐了。难道你忘记了吗？我当然记得，可效忠总长和效忠阿宁小姐并不冲突，我们都是在效忠子川。对于我而言有区别，我只想好好保护阿宁。至于其他的事，我确实没什么兴趣。阿修，家族现在处于内乱，如果你能多加帮衬，或许状况会好很多。二哥，你让我考虑一下吧。先不说这个，喝酒喝酒。哎，你们听说过吗？马家大少爷马维放话要追求紫川宁小姐，只要娶了她，荣华富贵岂不是应有尽有啊？还能保得美人归呢？再来，干！晚饭的时候，你不是对卡丹一见钟情了吧？你你你瞎说什么呀？我我没有，切，不知道是谁一直盯着人家看。二哥，卡丹确实漂亮，但她是魔族公主，魔族。我知道。可是，阿秋，我看到他的那一刻，那种感觉，我不知道该怎么说。我这心仿佛活了过来，难不成你这心之前是死的呀？我听说你有一个未婚妻，叫李青，难道传言是真的？二哥，以我对你的了解，你干不出这种先上车后补票的事儿啊！别胡说，我没上车，当时我喝多了，完全睡昏了过去，绝对什么都没做。后来我委婉的问过李青，他也否认。后来我也想明白了，李青是李氏贵族的嫡女，这一切都是李氏贵族和总长的安排。那是因为他们都认为你前途无量啊！别说我了，你和阿宁小姐呢？
我和他还能怎么样？这紫川宁长得是真漂亮，我上次见他，小小年纪，那身材，那模样，而且他还是家族未来的继承人。继承人，他娶了她啊！这几年安宁小姐有许多追求者，但她一直没理会，每次见到我都会询问你的消息，知道你平安的时候，笑得比谁都开心。阿修，他在等你。不会吧？你也想追？切，有什么不行？他马维这个少爷，咱们就不是吗？那不如我们来打个赌，看看谁能最快把紫川宁拿下。说拿下，是拿就拿下啊！谁来了？谁打不他？就是你，就是你老孙了！二，别走！走到这干嘛呢？还不快去帮忙！小伙子，你去上！哎呀，你打！哎呀，看你找死！加上这两具，今天一共搬了四具尸体了吧？六具，半个月了，每天都死人，还都是一些大人物，难道上面就不管一下吗？华流阿英，死者为大，我们收敛一些。人死一捧土，哪有什么大不大的？嗯，兄弟。有事儿吗？站住！哎，两位是司尊林大人和紫川修大人。不不不不不是不是，在下德科，是黑旗军军官。没想到能在这里见到两位，荣幸之至。你认错人了，我不是紫川修。那什么，我还有事先走了，咱们有缘再见。哎，有缘再见啊！啊，难道真的是我认错人了？哎，喝酒害人呐、啊！两个绝世高手居然没打过一拳纨绔，太丢脸了。宗长大人，对不起，昨夜下官为阿秀接风，贪杯了。无妨，我没有怪你的意思。年轻人嘛，放松一下也是应该的。不过今时不同往日，我昨晚担忧的不敢合眼。如果你真出了事，我就算和杨明华翻脸动手，也要救你回来。是下官考虑不周，以后会更加谨慎行事，不让宗长大人担忧。紫川秀的情况如何？大人，阿秀是倾向于我们的，只是他才回上来。再怎么说，他也被刺姓紫川，报效家族是他的本分。但他至今没来见我。而且他这次一回来，杨明华就把帝林调往远东，这未免也太巧合了吧！大人，阿秀绝不可能投靠杨明华，我愿意性命担保。我知道你和他情同手足，但毕竟他去了远东数年，你们久未见面。<咳>斯特林，人是会变的。大人，请您相信阿秀对家族的忠诚，他只是刚来上都。对局势还不清楚
，我定会再次劝说他。<笑>想必你的话，他还是会听的。这次杨明华调帝林去远东，多半是为了从歌应星手上争夺远东兵权。这段时间，他应该不会贸然翻脸。但我们还是要做好准备，以防万一。大人，请放心。我已经让禁卫军将士加强防守，至于远东那边，相信有戈应星大人在，也不会轻易让杨明华得逞。嗯，那就好，辛苦你了，你回去休息吧。是。去守着。是。大人，我听说你擅长模仿自己，雕虫小技而已。你照着紫川宁的字迹抄写一份。然后再拿他的印章盖上，交给我。如果这次任务完成的好，你就是副统领了。定不负大人厚望。嗯，走吧。撤。大新闻，大新闻！帝林大人远征魔族，即将凯旋。给我报纸。真是太节气了，这还是我们第一次打到魔族老家呀！是啊，是啊。大人，此人是否可靠？哼，这些年他也算听话，不过还是留些人在紫川府邸外盯着吧。大人，我们完全可以派宪兵强行控制紫川府邸。紫川宁不过是个小丫头片子，抓他轻而易举。嗯，紫川参星足足安排了两个中队的禁卫军守卫府邸，现在还有紫川秀和他的禁卫军。要抓紫川宁，没那么容易。何况紫川宁还有大用，哼，总要留足紫川家的脸面。紫川宁的事不用你操心，顶好监察厅下面那些人。明白。有些不听话的人，下官已经开始处理了。但葛应星那边，监察厅还没有找到治他罪的证据。那就不找了。军官大会，戈应星势必会回到上都。届时，我也会让帝林带着远东军回来。您是想借帝林的手？嗯。如果家族追责，你知道该怎么办？戈应星大人，死于远东军内乱。届时远东军群龙无首，就再无秦王的可能。总长大人，此次帝林远征魔族大胜，理应将其及下属部队调回上都，当面嘉奖。嘉奖是应该的。既然总长大人已经同意，那下官就去安排了。说的不对，你对你说，我不知道才问你的呀。你们聊什么呢？帝林大人，孤军深入魔族腹地，这么长的补给线，他是怎么做到的？补给线对于别人或许是个无解的难题，但他是帝林，这种事对他来说轻而易举。为什么？唉。
，所过之处就地掠夺。我的族人。我去看看他。你知乎秀又能说什么？啊，还是老老实实吃苹果吧。哎，明宇，你干嘛去？啊，我我好像吃太多了，肚子有点不舒服。阿、啊、宁回房间了，哥，卡丹怎么样了？哥，你跟斯特林大哥不该在卡丹面前说那些事的，他都哭了。啊、是我们不对，下次一定注意。阿、啊、宁、嗯，我晚饭没吃饱，你能给我做点吃的吗？好啊。你想吃什么？嗯，你帮我煮碗面吧。嗯，确定要放箭，明宇，给我一个解释。大人，大人，对不起。哎，小猪大人，你个懦夫！阿宁放钱做什么？讲清楚了，再谢罪也不迟。我知道你是杨明华的人。他派你暗杀阿宁。不是的，大人。那你来这里做什么？我来找宁小姐的印章。这和把阿宁置于死地有什么区别？到底为什么要这么做？大人，杨明华与我有恨，我……杨明华是杨明华，我只想说我们，明宇，我们一起出生入死这么多年，你是为数不多的可以让我交付后辈的人。大人，对不起。我真的没办法，我想脱身的。可杨明华拿着我之前的信件威胁我，如果不照办，他就会将这些信件交给你。我想继续追随大人，我不想让大人失望。你
。明月，你脑子被猪吃了？平时不挺精的吗？我怎么会有你这么蠢的属下？大男人哭哭啼啼像什么样子？眼泪擦了。自己犯了错就自己弥补，不是要谢罪吗？跟我来，把这个交给杨明华，你就算完成任务了。大人，这这个是，你是明宇？怎怎么了，大人？哦，没事，我以为站在我面前的是罗杰呢。偷梁换柱，以假乱真，懂不懂？懂了。不过大人，我怀疑你又在骂我蠢。有意见？嗯、大人，您还愿意相信我？哎呀，本来是不打算再信的。有哪个傻子会在自己做坏事的时候还大喊着提醒这家主人？有刺客，有刺客！所以，我突然觉得，我应该再给你小子一次机会。谁都会有行差踏错的时候，只要你愿意，你就还是我兄弟。别像个姑娘似的，你小子以后别再给我整幺蛾子。大人，不会了，我以我的生命起誓。大人，啊，以后能不能不打脸？不能。错，为报答大人的恩情，我愿赴汤蹈火。放心，你的功劳我不会忘的。上都的天气，总是说变就变。大人，您是否应该先向总统李大人报道？是下官愉悦了。你回来了。不是让你先睡吗？我想等你。啊，这是昨天送来的信。啊，差点忘了，还煲着汤。就是个自以为聪明的笨蛋。来，先喝点汤暖暖身子。什么信啊？追得这么紧，你刚回上都就收到了？情书？我开玩笑的，这是你的信，我不方便看。没关系，对你，我没有秘密。其实，自从你们三个人分工，分配你去做卧底，每次你收到信，我都会很害怕，害怕你又要去做一些危险的事情。
我有时候会想，你们三个是朋友，为什么最危险的事情却让你一个人去做？子川秀和斯特林不只是我的朋友，他们是我的兄弟。刚才你说的话，我当没听见。大人，总统里大人命令立即前往统领处。知道了。刚回来就要走。今晚我应该不会回来了，你先去睡吧。嗯，我在家等你。嗯。准备的如何？中央军尽在掌控之中，大人。这是中央军所有高级军官的亲属名单，我已经派人将他们控制住了，不怕这些军官不听话。<笑>可心，干得漂亮！事成之后，我这个位置就是你的。多谢统领大人抬爱。奉总统领大人的命令，城门从现在开始由我们接管。大人放心，检察厅内那些不听话的，我全都处理干净了，绝对没留一丝痕迹。你们做什么？诺尔乔斯因，你涉嫌走私家族军械，奉监察长命令，带你回去收审。你们这群杨明华的走狗，这是污蔑，污蔑！又多了一条罪名，辱骂总统领大人，堵住他的嘴巴。走。我们的大功臣回来了。帝陵参见总统领，不，总长大人。哎，帝陵，现在说这句话还太早了。啊，对了，我听说你刚一回上都就跑回家去了。我们的大英雄可真是个顾家的好男人呐！<笑>大人说笑了，下官一身尘土，自然要先修整一番，才能来见大人。嗯，回来了就放松些，来，尝尝这上好的红酒。大人，我的五万远东军在上都城外随时待命，只等您一声令下。那么，先干一杯。混到可以参加军官大会的一天了。哎，之前是谁在天蓬酒楼哭着喊着不愿意来的？大人，别闹！喂，这么宽的路找茬啊！这里是家族议事大厅，别惹麻烦。子川秀大人，请您卸下武器。什么时候参加军官大会还不准带武器了？最近刘峰家刺客频繁出没，总统领为了各位大人的安全才下达此令，请大人们配合。谢谢您的配合。全是骁龙的宪兵部队
，我这刀是远东名将打造的，你们可得保管好啊，别弄丢了。阿秀，这边。二哥，你不陪在宗长大人身边、啊？今天情况难料，安全期间，宗长大人不会来。有大哥的消息吗？我已经给他写信，约他今天会议结束后，在中央公园见面，但他没回复。杨明华那边有什么动作？是想今天把我们都……不好说，只能随机应变。二哥，我料到了杨明华会来这一手，所以藏了两把。啊，葛应星大人来了。大人安好。嗯，总统领大人到。总统领大人。嗯。嗯。这次大会是专门为嘉奖帝陵大人才召开的吧？说不定帝陵大人。会成为家族历史上最年轻的统领呢。但是总长的位置啊，今天总长大人因病缺席，所以由我来主持这次军官大会。本次会议首先要嘉奖帝林与其手下的众远东军，他们攻入魔族腹地，这是人类历史上从未有过的壮举。总统李大人，嗯，很抱歉打断你，在嘉奖帝林大人之前，下官也要事禀告。大人，你可能无意中坐错了位置。哦，虽然总长大人缺席，但那毕竟是总长的座位。按照规定，您坐在这个位置不合适。阿哥，你在胡说什么？这位军官是黑旗军副统领德雷的儿子吧？嗯、抱歉，总统李大人，是下官管教无方，影响军官大会秩序，这罪名。喝不清啊！阿哥，还不快认错！下官，我我这这这这，阿哥，阿哥，阿哥，你，我要杀了你！现在，会议继续。我控诉，下官行政处助理，基本白川，现向家族监察长萧龙大人正式提出控诉。我控诉，远东军副统领帝林蓄意谋杀黑旗军基本德科。我控诉，中央军统领雷旭蓄意谋杀黑旗军副统领德雷。
告诉，家族总统领杨明华，指使这两起谋杀，他应该对此罪行负责。以上控诉如有虚假，下官愿意承担全部责任。谋杀命案不存在，没有调查的必要，控诉不许接受。你们竟敢藐视规定，携带武器进入议事大厅！来人，拿下他们！关于白川齐本的控诉，萧龙大人认为没有调查的必要，但我不这么认为。这是监察厅的事务，远东大统领还是不要插手的好。我赞同对此事展开调查。我们赞同。我也赞同。德雷德克两位军官是家族中领，如今惨死大厅之上，我做不到视而不见。赞同。赞同。德雷当了我八年的副统领，德克也是我黑旗军的人，我为家族征战四方，血洒沙场，如今竟落得如此下场，黑旗军还要靠一个女人出来为他们控诉吗？黑旗军何在？我们要有。何应星大人，你是想带头造反吗？大人。我想问问总统领大人，你此举又是何意？报告，葛应清大人的亲卫军包包围了议事大厅。这下有好戏看了。啊<咳>、哦，可能是我的那些部下见我迟迟没有回去，担忧我的安危，特意来接我了。毕竟在监察厅宪兵的弩箭下参加军官大会，还是第一。有军官横死在家族议事大厅，也是第一次。我不过是谨慎行事，请总统领大人见谅。最近刘峰家收买了许多军官，其中就有他们二人。我今天不过是借此机会清除叛党而已。总统领大人，我和你不谋而合。此次安排亲卫军前来，也是想铲除叛贼。葛影星，你真打算让五千亲卫军进入大厅？你就不怕今天这里血流成河？如果你执意现在铲除叛贼的话，我不介意让亲卫军提供帮助，哪怕血流成河。这次军官大会就到此为止吧，大家都累了，我身体也有些不适，想回去休息了。叛贼一事
，我会在大会结束后，好好的，逐一审查。一定会出城。小龙，你马上率宪兵去追，领命。李林，现在宪兵和中央军都在杨明华手中，凭我们手上的兵力，不是他的对手。我必须马上回远东调兵，你们要不要跟我一起走？不，大人，我们要留下。你们都很好，你这名属下也很有胆色。杨明华睚眦必报，今晚保护好他。大人，您就放心吧，保重。大人。路途劳累，你也要多保重身体。等我们下次见面，好好喝一杯。我等着你的好酒。嗯、大人，我们现在要做什么？你们三个先回去，加强守卫，必须保障阿宁的安全。大人，您不和我们一起吗？我和二哥还有事。李林，你杀死了一个无辜的青年军官。二哥，你冷静点。阿秀，你别拦着我。斯特林，换做是你的话，你会怎么做？当时杨明华已经对我下令。我唯一的做法就是杀掉那个多嘴的奇门，不然杨明华马上就会怀疑我，我们多年的辛苦就白费了。难道一个奇本的性命，比我们，甚至整个紫川家族的未来更重要？德克是家族忠诚的军官，你这是在滥杀无辜！只要我能活下去，我可以杀光全世界。当时我们也倒在白川面前，你怎么不把我们也杀了，好让杨明华更信任你啊？啊！二哥，斯特林，只有你和阿秀，你们两个，是我绝对无法动手的人。我们还是先想想，接下来该怎么办吧。杨明华手上最大的底牌，就是雷讯控制的中央军，只靠我手上的禁卫军。是没法和他抗衡的。我这次带回来的五万远东军，就驻扎在上都城外。大哥，你的部队能不能直接进城？城防从昨天开始，就由幕僚处和中央军接管了，没有罗明海和雷迅的命令，谁都无法出入，不能强行进入。你试试用五万人，去攻打有十七万精锐部队驻守的上都好了。大哥，你刚刚说现在不让出入，那更一星大人，杨明华已经下令。让我和骁龙里应外合，去城门口截杀更一星大人。不行，我得赶紧去通知他。放心，我已经飞鸽传书给我的副官戈普拉，让他接应大人了。那现在的问题，还是中央军。现在只能这么干了，不然大家今晚都完蛋。阿秋说的没错、嗯，为了紫川，为了紫川，为了紫川，葛应星一定会出城。
。小龙，你马上率宪兵去追。领命。狄林，你立刻传消息给城外的远东军，然后带队伍接应小龙，前后夹击，绝不能放过戈应星。雷洪那个情子是时候动一动了。城门上多封锁，必死。戈应星大人有要事出城，快开城门。统领处已经下达了命令。今日任何人不得离开上都。戈应星大人，请回吧。跟上，跟上，快，快，快，快点！大人体谅戈应星统领十分辛苦，希望你能在上都多留几日，好好休息。总统领大人的心意我领了，但我回远东还有要事。戈应星，我劝你识趣点儿。林大人前来拜访，让他进来。是。狄林，你的任务完成了。戈应星已死，下官正准备向总统领大人汇报此事。不过在此之前，下官在远东与魔族作战时，收获了一件价值连城的宝物，想要献给大人。过了今晚，大人可就高升了。以后还希望您能多多提拔下官。哦，哈哈哈，想不到你还挺有心的，把东西抬进来。嗯、这么大，大人，您看看，喜不喜欢？哈哈哈哈哈。嗯嗯。啊。先吧，大哥，我控制中央军后，会在城头亮起三盏红灯，给你信号。好，免了中央军的支援，持平罗明海手下那些人，拦不住我的远东军进城。嗯，阿秀，多加小心。放心吧。嗯、大人，我刚才接到杨明华的命令，让我看好阿宁小姐。今晚不能让他出府里一步
，杨明华肯定是想利用那封书信，为他的造反证明。到时候，只要阿宁小姐出面，就能戳穿他的阴谋。哥。我听说军官大会出事了，阿宁，今晚会发生一件大事，你听我讲，今天晚上杨明华到这个时候就大家好啊！子春秀，你来这干什么？听说诸位最近工作很辛苦，三更半夜都不睡觉，跑到这里来罚站。子春秀奉令来慰问大家。奉令？奉谁的令？我当然是奉总长大人的命令了。你现在回去，集合中央军所有军官，等我杀了子川参星，马上动手控制上都。李密。放屁！我可是认真的。总长大人让大家今晚开个联欢晚会，好好放松一下。等天亮就可以回家休息了。嗯，哎，吃的喝的玩的用的，应有尽有啊！今晚一切吃喝由总长大人报销。哎呀，东西都摔坏了，葛幸福统领，你可得赔啊！少在这里胡说八道！难道你们真的想违抗总长大人的命令，做出背叛家族的事吗？总长大人知道这次行动了，正直正直的保护，为总长军事法庭。大家今晚也都累了，不如就坐下来休息。还是安抚通灵体恤下属。一定会被总长严惩，你还有在场中央军的一家老小都在雷军大人手中，你考虑清楚。中央军统领印在此，所有中央军听令，今晚必须留在会议大厅，任何人不得离开。统领印章怎么会在他手上？雷军大人怎么会将统领印交给你？这是假的！不信，你们可以来查验真假啊。是真的，中央军只听雷军大人的号令。请进，弓箭手准备。竟敢带兵包围总长府，想造反吗？紫川参星建位多年，我今天来是代表紫川远星大人的遗志，扶持紫川宁小姐继承大统。这是紫川宁小姐的亲笔书信，如今她已成年，理应继承总长之位。我没有写过这封信，书信是你伪造的，你分明想篡权夺位。紫川宁小姐，想必是被奸人胁迫，才说出这番话。请您放心，现在整个上都都在我掌控之中，我定会救您出来。杨明华，当年我兄长信任你，才任命你为家族总统领，但你的所作所为，实在愧对他的倚重。远星大人对我的恩情，我一直铭记在心。紫川宁小姐是远星大人的唯一血脉，
，他才是家族正统。我这是在守护家族，守护家族。当年上都被刘封军围困，你选择割地求和。这些年，无数忠于家族的臣子死在你手中。如今，你还包围总长府邸，你这是谋逆！杨明华作恶多时，背叛家族。我现在以总长的身份剥夺他的一切职务，就地处死。哼，老狐狸，看看今日是谁死！进攻，骑兵队！司徒林佐纳，誓死保卫总长大人！誓死保卫总长大人！关秀盗取中央军统领印章，立即拿下他！安明大人刚说，那个印章是真的吗？你们还愣着干什么？雷讯阴谋叛乱，我已奉总长大人命令将其诛杀。在场任何人轻举妄动，都将以谋逆罪处置。何去何从，诸位自己选择吧。军大人是家族第一高手，有言无助，我宰了你！早就看你不顺眼了，狗仗人势的东西！哼，就雷迅那个花架子，好意思自称第一高手？真当我子川家无人了吗？安宁，今天总统你势必成功，你在犹豫什么？安宁副统领，雷迅已经伏诛，戈应星大人即将带着四十万远东军前来评判，要怎么选择？你想清楚了。只要中央军的各位不踏出这个大门一步，今晚的一切后果由我来承担，绝不会落在中央军任何人身上。你们只需听从命令。总长大人会放过我们吗？我们是被胁迫的，总长大人，跟你们原谅。希望子川秀大人言而有信。嗯。所有人，今晚在原地休息。原来约定的暗号不符、啊。天底下除了子川秀，还有谁会把自己定的暗号记错？准备出发，领命
，检查战马装备，准备出发。啊啊、兄弟们，京城沙包所有叛贼，杀！二、啊，居然没有援军前来。大人，我们撤退吧。我先派人送你回府邸。叔父，您要小心。放心吧，今晚一切都会结束。远东军听令，缉拿叛贼杨明华。李明，纪林，竟然背叛我！杀！啊啊这就不劳您费心了，总长大人。叛首杨明华已死，斯特林，你率禁卫军继续追击叛贼余孽。领命。帝林，你这次做得很好。为总长大人效忠，是帝林的本分。很好，家族不会亏待你这样忠心耿耿的人。
上都还有众多叛党余孽，我现在命你代理监察长一职，率军队将他们尽数清剿。记住，是所有余孽。地灵领命，绝不会辜负总长大人的期望。大人，总长大人的意思是，我要去中央军军营一趟，以带兵清剿城中的余孽。救命！所有叛党分子，各杀无人！任何抵抗人奴一事，我唐叛党主导，与叛党同罪。杀！杨明华大逆不道，发动叛乱，已被处死，全家斩首。骁龙谋逆，全家斩首。报告大人，并未找到罗明海。只有这些家眷，全杀了。李密说一句，连夜一块杀了。进。哦，是隔山的。有什么事吗？总长大人，地林的远东军借着清剿余孽的名号四处烧杀抢掠，还请大人下令阻止他们的暴行。这件事。我自有决断，大人。戈山副统领一路赶来，也累了。来人，把戈山副统领带去休息。李明，请。都放松点嘛，不要这么紧张。大哥，你来了，辛苦你了，阿秋。拿下！你们干什么？放开我！你们，大哥。总长首令，中央军众军官，跟随叛贼雷迅作乱，罪大恶极。自负其位以上，全部处决。怎怎么会？为为什么？我们一直在大厅，哪儿都没去。你们搞错了吧？我我们什么都没做。子传秀大人，大哥，他们明明什么都没干。他们的罪，就是什么都没干。手中我有十几万军队。去做官局势发展，无论哪边赢了，都不会放过他们。总长只是叫你来整顿，不是杀了他们。有些话不需要写出来。大哥，我在执行任务，让开。大哥，你等我一个小时，让我去向总长问清楚。阿雄，这样对你的前途没有好处。这么多年了，我求过你吗？就一个小时，求你。大家放心好了，不会有事的，我很快回来。子川秀大人，中央军三百军官的性命就交给您了。
行政处副处长子川秀，求见总长大人。总长大人事务繁忙，没时间见你。家族行政处副处长，现役副统领，前代宗长次姓子川丹明秀，求见总长子川参兴大人，有急事禀报。带他进来。是。总长大人，中央军三百军官并未参与叛乱，请您赦免他们。昨晚你的作为，我都听斯特林说了，干得不错。下官愧不敢当，但是大人，这次你的功劳可不在斯特林和帝林之下呀。我会把你提升为统领。多谢大人栽培，现在这件事，今天就这样吧。昨晚我一夜没睡。毕竟老了，精力比不上你们这些年轻人。大人，求您开恩，那可是三百多条人命啊！你大哥帝林，对待叛党分子一个不留；你二哥斯特林，更是坚定忠诚。却一再为叛党余孽说话，子川秀副统领，你究竟是谁的家臣？大人，下官对家族忠心耿耿。作为家族军官，效忠总长是天经地义。但从你回到上都到现在，来拜见过我吗？这叫忠心耿耿。我虽蒙受远兴大人养育之恩，但也知道自己身份低微。恳请大人看在我为家族征战多年的份上，留他们一命。求大人子川秀大人在里面。林和，你如此放肆，是世公自傲了。城外的叛党余孽已经清剿完了。是的，大人。嗯，大人，还请您赦免中央军众军官。祭完死的人已经够多了，我们的当务之急是整顿纪律，安定人心。斯特林，你想过留下那些余孽的后果吗？大人，只要将他们撤职，再从其他军营中。抽调忠诚的将领去接替职务，他们就是想做，也无能为力。大人您宽宏大量，宅心仁厚，必将记载于家族史册。那些军官感念于您的大恩大德，也会世代传颂您的仁君美名。
阿秀。你怎么样，阿秋？阿秋，为什么不疼我？阿秋，总长的确签下了赦免令，但如果真的放过这些人，他会对你怀恨在心。我是为你好，我了解总长，他疑心很重，眼里容不下沙子。中央军众军官，跟随叛贼雷迅作案，罪大恶极。你一直在大厅。四川秀大人，疯了吧？中国军方，军方军方，就交给你了。阿秀，为什么？为什么？因为我是你大哥。阿秀，四川参星那只老狐狸是什么人？还用我再说吗？是，今天我们杀了杨明华，但你想过功高震主、兔死狗烹吗？阿秀。我们回不了头了。今天这番话如果传到了总长耳朵里，你会必死无疑。你要去哪里？好好清理，回头家族有赏。那边好好扫扫。薛大来了。二营队在过来。上。你说什么呢？我这边需要人，先给我来倒水。你过来一下。抱歉，我来迟。叶林，我杀了你！罗美海大人，你出动。罗美海大人，请你冷静。对于昨晚贵府的惨剧，我十分痛心。我只是奉命行事，事先并不知道罗明海大人效命于宗长。你这条疯狗，我要你偿命！林海，我知道你现在不好受。但当务之急是处理眼下的问题。昨晚的事，日后我会给你一个交代。罗明海大人，先坐下吧。<笑>如今叛党已除，自当论功行赏。嗯、原幕僚处统领罗明海，在铲除叛贼杨明华一役中。居功至伟，特任命为家族总统领。谢总长大人。嗯、袁弘一急本地林，率远东军立下卓越战功，护卫总长有功，现提升为统领，接任监察长职务。总长大人，地林，定不负总长大人厚望。原边防军统领明辉。多年来守卫边疆，功勋卓著，特调任为黑旗军统领，望能继续为家族征战四方。方进统领骁勇善战，最善练兵，边防军将于近日补充部分新兵，因此特调原黑旗军统领方进为边防军统领，望方进统领
能将边防新军训练成一支精英军队。领命。原禁卫军副统领斯特林，在此次评判中表现骁勇，对家族忠心耿耿，任命其暂代中央军统领一职，负责整编重组中央军工作。谢总长大人。原禁卫军统领皮古，总长大人，下官年事已高，实在无法继续胜任禁卫军统领一职，望总长恩准下官回家颐养天年。这些年确实也辛苦你了，回去抱抱孙儿，享享天伦之乐吧。谢总长大人提示。禁卫军统领暂无合适人选，先由我统管吧。统领级别以下，其他有功于家族的军官，行政处这两日会遵总长谕，陆续发放嘉奖及调任令。大哥，今天为什么没有阿秀的嘉奖令？嗯、我知道总长肯定有他的打算。可是，就是觉得有点猜不透。你都说了，总长有他自己的打算，还多想什么？这几天自然会有结果。哎，也是。不管总长怎么安排，我相信阿秀都会明白的。罗明海那边，你打算怎么办？该怎么办就怎么办。停下，停、嗯。哥。中央军众军官，跟随叛贼雷迅作案，罪大恶极。你一直在大厅，哪都没去。子川秀长，搞错了吧？中央军三百军官的信号就交给您了。知道你们不高兴，我这不是来了吗？不知道兄弟们平时好哪口，先凑合喝。如果不喜欢，就托梦告诉我。味儿不太对啊！每个酒都能被骗。其实，你们也不能怪我。谁知道那些人为了稳固政权，就可以视人命如草芥呢？说到底，还是我太天真了，是我辜负了诸位的信任。等和兄弟们黄泉下相见，那是要打要杀，都听你们的。兄弟们，喝酒。卡丹公主，阿秀他们人呢？子川秀阁下与阿宁去城外了。哦，这样啊。呃，失陪了。
卡丹公主，请留步。您之前说喜欢上都，正好我有时间，如果您愿意，我我可以带您出去逛逛。我若是跟着阁下出去，不会给阁下带来麻烦吗？啊，不会不会，我保证。这是上都最繁华的街道，现在还没有完全恢复。啊，这是上都最有名的许愿泉，人们都相信这里的泉水可以将他们的愿望传递给神明。很灵验吗？啊，你可以试试。你想许什么愿呢？这是命那个，需不需要我帮你啊？去吃点东西吧。嗯，斯特林，老板娘，好久不见。哎呦！一段时间不见，你小子竟然找了这么漂亮的女朋友啊！啊，呃，不，不是。<笑>姑娘，来来来，你想吃什么？我给你拿。嗯这是斯特林在我这儿当学徒的时候雕的，他呀最喜欢雕这些小玩意儿了。呃，雕着玩的，有点粗糙。我觉得雕的很好，很可爱。呃，你要是喜欢，我再雕一个更好的送你。想象中的更美味。啊，呃，只要你愿意，我以后可以经常来陪你吃蛋糕。今日私自出来，已是不合规矩。<笑>那还不简单呀？斯特林以前总说要开一个面包店，还要找一个漂亮老板娘呢，以后让她做给你吃。老板娘。<笑>慢慢吃吧。没想到，堂堂子川家族统领，小时候的梦想，竟然是开一家面包店。啊、我家里世代从军，从小对我要求严格。那时候我年少叛逆，不想当军人，想着只要是不当兵，做什么也行。然后因缘际会，我跑来给老板娘当学徒。时间一久
，我发现自己是真的喜欢上做面包了。我一个大男人，却只想着开面包店，你不会觉得奇怪吧？不会，能做自己喜欢的事情，很美好。有没有搞错？这明摆着就是降职啊！总长他，老秦，这预备役副统领，分明是个闲职。你接到任命了？意料之中的事。你们聊。阿秋，认命的事情，我知道你心里有怨气。其实总长和那些死去的人相比，我至少小命还在，哪里还敢埋怨谁？为了争夺政权，两百七十五名官员被屠满门，中央军自旗本以上所有军官全部被杀。他们那晚连门都没出一步。还有那些死在远东军手上的无辜平民，二哥，你说我敢埋怨谁？我能埋怨谁？不管怎么说，至少我们赢了。杨明华死了，家族现在仍然姓子川。阿秀，往前看吧。是啊，大哥就比我看得远。不要说这样的气话，你也知道大哥那支军队，他一直采取高压严酷的手段统治军队。如果不让士兵发泄一下，早就兵变了。这样的军队本身就是把双刃剑。确实，他的这支军队是家族中士气最旺、战斗力最强、忠诚度最高的军队。可打造这样的军队，成本实在太高了。高到让人难以承受。不说这些了，阿秋，你过几天去西南，一定要多加小心。别担心，我只是预备役而已，上不了战场的。出什么事了？葛一星大人